காஞ்சி காமக்கோடி அனுமதி மகான் நடமாடும் தெய்வம் சிவபெருமானுக்கு எத்தனை கோடான கோடியில் நாமங்கள் போட்டாலும் அது அடங்காது அதே மாதிரி தான் பெரியவர் இருக்கும் எத்தனை நாமங்கள் போட்டாலும் அதுக்கும் அவர் சரியாக இருப்பார் சரி இப்போது ஒரு அற்புதம் பண்ணியிருக்கார் அது என்ன அற்புதம் பார்க்கலாம் மகாசாமிகள் ஒரு முறை திருவடை மருதூர் கும்பகோணம் பக்கம் திருநாகேஸ்வரம் அப்படின்னு திருநாகேஸ்வரன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருநாகேஸ்வரம் பக்கத்தால் தேப்பெருமாநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது தேப்பெருமாநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது சாமி வந்து திருவடை மருதூரில் முகாம் போட்டிருக்காங்க சாமி திருவடை மருதூரில் முகாம் போட்டிருக்காங்க தேப்பெருமா நல்லூரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்ல தேப்பெருமா நல்லூர் நரசிம்மா பூஜையில் வேலில் ரொம்ப ஃபஸ்ட் மூணு இடம் அதில் இந்த தேப்பெருமா நல்லூர் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதேமாரி ராஜகாலியம்மன் பூஜையும் ரொம்ப திருவிழா ரொம்ப அமோகமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் ரொம்ப அமோகமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு திருவடை மருதூரில் இருந்தபோது ஒரு ராத்திரி தேப்பெருமானல் ஒரு தீட்சிதர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேர் செய் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து போய் மகாசாமிகளை பார்த்துருக்காங்க என்ன விஷயம் எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு மகாசாமி கேட்குறார் நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு அதாவது எங்கள் ஊருக்கு வந்து விஜயம் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க சாமி உடனே அவருடைய காரியஸ்தரை கூப்பிட்றார் என்னென்ன வேலை இருக்குன்றார் சரி பரவாயில்ல நாளை காலையில் வந்துடுறேங்கிறார் உடனே ஊரில் ஒரு பெரிய வீடு ஒரு வயசானவர் மட்டும் இருக்கார் அந்த வீடை காலி பண்ணி இப்போ மகாசாமிகள் வந்து தங்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி சொன்ன நேரத்துக்கு பெரியவர் தானே சொன்ன நேரத்துக்கு கரெக்டாக வந்துட்டார் மகாசாமிகள் ஊரில் உள்ள எல்லாரும் போய் காலில் வணங்குறாங்க அருணாச்சலம்ன்ற ஒரு பையன் பன்னெண்டு வயது பையன் அருணாச்சலம் பன்னெண்டு வயது பையன் என்ன எல்லாரும் இந்த சாமியை போய் கும்பிட்றாங்களே நம்மளும் போய் கும்பிட்லான்னு லைனில் நிற்கிறான் எல்லாருக்கும் அவர் பிரசாதம் வழங்கிட்டே இருக்கார் இந்த பையனை பார்த்தோன்னே பிரசாதத்தை எடுத்தார் திருப்பி உள்ளே வச்சுக்கிட்டார் என்ன நினச்சார் மகான் நினைக்கிறதா அது ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் மகான்கள் மனசில் நினைக்கிறதுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்குது அது யாருக்கு தெரியும் உடனே மகாசாமிகள் அங்கே இருந்த ஆளுங்களை கூப்பிட்டு அந்த கூப்பிட வந்தாங்களே ஏழு பேர் அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த பையனுடைய அப்பா யார் இந்த பையனுடைய அப்பா யார்ன்னு கேட்டிருக்கார் முத்தையா தீட்சிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாரி முத்துசாமி தீட்சிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முத்துசாமி தீட்சிதர் எங்கே இருக்கார் ஐயா அவர் வந்து தேப்பெருமானவர் இங்கே திருநாகேஸ்வரம் பக்கம் ரயிலடியில் ஓட்டல் ஒன்று வச்சுருக்கார் அவங்க அப்பா உடனே இங்கே வரணுமே அப்படிங்கிறார் பெரியவர் மகாசாமிகள் உடனடியாக போய் எல்லாம் சைக்கிள்ஸ் கூட்டு என்ன இருக்கோ எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க என்ன நடந்து அரை மணி நேரத்தில் அவங்க அப்பா வந்துட்டார் மகாசாமிகள் கேட்குறாங்க இந்த பையனை மடத்துக்கு ஒப்படைச்சிடுறியா இந்த பையனை மடத்துக்கு ஒப்படைச்சிடுறியா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் ஐயோ சாமி இவன் தான் வீட்டுக்கு கடை கூட்டி இவன் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்போம் ரொம்ப அன்பாக இருப்போம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் வீட்டில் கேட்டுட்டு நான் சொல்லணும் சாமி மகாசாமிகள் ஒன்றுமே சொல்ல பிரசாதம் கொடுத்துட்டு போயிட்டு வான அனுப்பி வச்சிட்டார் உடனே அந்த ஊரில் எண்ணி பதினெட்டாவது நாள் நல்லா புரிஞ்சுங்க எண்ணி பதினெட்டாவது நாள் பெரிய திருவிழா நடந்துகிட்ருக்கு பயங்கரமான திருவிழா திருவிழான்னா தெரியும் தேர்தர்சன கடை மாதிரி எல்லாமே வந்துடும் அது அது இந்த பிளாஸ்டிக் பையா அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பொம்மைகள் அந்த ஒரு ஒரே கடை கடை நடந்துகிட்ருக்கு இந்த பையன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறான் அருணாச்சலம் போய் நல்லா எல்லோரும் விளையாண்டுட்ருக்காங்க இந்த கடைக்கு பக்கத்தால் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரி முகாம் தானே போடுவாங்க பின்னாடி திரை கட்டியிருக்காங்க முன்னாடி கடை இருக்குது என்ன தெரியல திடீர்னு ஒரு புயல் காற்று மாரி அடிச்சுது புயல் காற்று அடித்து அந்த பையனை அப்படியே அழகாக கொண்டு போய் அதில் தள்ளிடுச்சு தள்ளி தள்ளின இடத்துல ஒரு கல் இருந்தது கல்லில் தடுமாறி அந்த காலத்திலலாம் எண்ணெய் கொப்பரையில் தான் வச்சு வடை போடுவாங்க கூட்டம் வந்துச்சுன்னா சமாளிக்க முடியாது இல்லை இப்போல்லாம் தெரியாது அது எண்ணெய் கொப்பரையில் வடை போட்டுருந்தால் ஒரு பாட்டி அந்த எண்ணெய் கொப்பரையில் போய் இந்த பையன் விழுந்துட்டான் நடந்தது பாருங்கள் திருவிழா கடை பின்னாடி நீளம் இது கட்டியிருக்கான் துணி கட்டியிருக்கான் இவன் விளையாண்டுட்டு இருக்கானோ இவனை ஃப்ரெண்ட்ஸு காற்று அப்படியே அந்த திரையை தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்லில் பட்டு போய் எண்ணெய் எண்ணெய் கொப்பரையில் விழுந்துட்டான் அந்த பையன் எல்லாம் ஊர் ஜனங்களே நடு நெருங்கி போகுது எல்லோரும் தூக்குறாங்க அந்த பையனை கூற எல்லாம் வெந்து போச்சு உடம்பு பூரா வெந்து போச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பா முத்தைய முத்துசாமி தீச்சதுக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க 
அவரும் வராரு அவங்க அண்ணன் ஒரு ஒரே ஒப்பாரி கச்சேரி ஒப்பாரி வைக்கிறார் பயங்கரமாக ஒப்பாரி வைக்கிறாரு என்ன பண்ண முடியும் பையனை ஒரு வாழை இலையில் படுக்க வச்சு அப்போலாம் வந்து வசதி கிடையாது ஏன்னா கும்பகோணம் தான் பக்கம் டாக்டர் பெரிய டாக்டர்லாம் இருக்கிறது கும்பகோணம் கும்பகோணத்துக்கு வண்டியில் அவனை படுக்க வச்சு கூப்பிட்டு போகிறாங்க போகிற வழியிலே உயிர் போயிடுச்சு பையனுக்கு போகிற வழியிலேயே பையனுக்கு உயிர் போயிடுச்சு தெருவில் கொண்டு வந்து போட்டு புலமும் புலம்னு புலம்புறாரு ஐயோ மகாசாமிகள் கேட்டாங்களே மடத்துக்கு நான் கொடுத்துருக்கணுமே கொடுக்காம விட்டுட்டேனடா நீ இருந்தாலாவது உன்னை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பனே சாமியார் வடிவத்திலாவது நான் கொடுத்து கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டேனே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேனே என் மேலே தாண்டா தப்பு இன்னைக்கு போயிட்டியேன்னு அழுகுறார் அழுது என்ன பையன் பிற்பால் இங்கு பேழ்கணித்தால் பெருதற்கரிய பெருமானே திருவாசகம் பின்னாடி பேழ்கணித்து என்ன பண்ணுறது முன்னாடி சொல்கிறார்ல கேட்கணும்ல அது மனித புத்தி அது இயல்பு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது உடனே என்ன பண்ணாங்க இப்போ சுற்றி இருந்தவங்களாம் சொன்னாங்க எப்பா மகாசாமிகள் யாரையும் வாயத்தேருந்து எதுவும் கேட்க மாட்டார் அவர் கேட்டும் கொடுக்காமல் போனது ஓ தப்பு அந்த பையன் ஆயில் முடியுதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த சாய வேட்டி அதான் அந்த க அந்த இது இருக்கு இல்லையா சாமியார்கள் கட்டுற அந்த கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேட்டி கட்டினா மறுபிறவின்னு அர்த்தம் நமக்கே தெரியல அதெல்லாம் அந்த பையன் மறுபிறவி எடுக்கிறான்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அவன் லைஃப்பில் ஒன்றுமே இருக்காது அந்த அந்த சாவை போக்கடிக்கிறதுக்கு மகாசாமிகள் சொல்லியிருக்காங்க கஷாயம் கட்டியாச்சுன்னா மறுபிறவி மாரி தான் சாமியார் ஆகிட்டான்னா மறுபிறவி தான் அது அதனால் அவனுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை லைஃப் போகணும் தான் மகாசாமிகள் மனசில் ஆயிரம் நினைக்கிறாங்க அவங்க மகான்கள் மனசில் ஆயிரம் தோன்றும் நமக்கு அது தெரியாது நம்ம சாதாரண மனிதன் தானே ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியலையே பையன் இறந்துட்டான் என்ன செய்ய முடியும் சாமி கேட்டு தப்பியே கொடுத்துருந்தா அதான் சாமி யார்ட்டையும் பேசலை அவருக்கு தீட்சிதருக்கு வந்து முத்த முத்துசாமி தீட்சருக்கு வெறும் பிரசாதத்தை மட்டும் கொடுத்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் மகான்கள் வாயிலேருந்து வர்றது ஒவ்வொன்றும் முத்து எது சொல்கிறாங்களோ உத்தரவுன்னு சொல்லிட்டு கையோட செஞ்சிடணும் செய்யாமல் விட்டதன் விளைவு பையன் உயிர் போயிடுச்சா இது மட்டுமா அடுத்தது ஒரு இதில் பெரியவளை பற்றி பார்க்கலாம்